Welcome to SK Education Channel. In the video, we have 11 Standard Computer Science English Medium Book Lurka, Chapter 16 Inheritance. In the chapter, we will book pack access. So, this is in the chapter kaana, part 1 video. Uh, so, first section we can answer la, first question. Which of the following is the process of creating new classes from an existing class? Kanga, so, in the process pair one the inheritance. Second one, which of the following derives a class student from the base class school? So, so, first step is to the derived class specify and then the base class specify. So, class student colon public school. This is the answer. Third one, the type of inheritance that reflects the transitive nature is. So, the answer is multi-level inheritance. Uh, so, answer correct mark is multi-level. At the fourth one, uh, which visibility mode should be used when you want the features of the base class to, available, to be available to the derived class but not to the classes that are derived from the derived class. Okay, so this answer is So, private visibility mode is private uh, defined private private. Protected public are defined for private or derived class. So, this is the correct answer. That is, inheritance is a process of creating new class from a base class. Okay. That is, a class is derived from a class which is derived which is a derived class itself. Then it is referred to as a So, this is the multi-level inheritance. Add the number seventh one, which amongst the following is executed in the order of inheritance abdin kater kanga, destructor, constructor, member function, object abdin kater kanga. So, the answer pathing in a so you can answer one pathing in a constructor. Add the which of the following is true with respect to inheritance abdin kater kanga. A one the private members of base class are inherited to the derived class with private character. Are the private members of base class are, are not inherited to derived class with private accessibility. So, this is the dot Are the public members of a base class are derived but not visible to the or inherited but not visible to the derived class. Are the protected members of base class are inherited but not visible to the outside class. In the render statement may one correct the inner it but visibility is the one the In the statement at least the one true kadaya. So private members of a base class are not inherited to the derived class with private accessibility. So it will be inherited. Okay. At the ninth one paklam. Based on the following class declaration, answer the questions from 9.4 1 to 9.4. Okay, so in the class declaration for the class of the pair vehicle, that is the data members and member functions are declared. Uh, so, public account protected and this is the private member account declared. That is the class heavy vehicle is the derived class. In the, uh, in the vehicle base class are which inherit. So, that's the uh, private member, protected member and public members. And again, one more uh, uh, derived class irukku. so in the class pathina undu idukku munadi the heavy vehicle namba derive pannom le adu la irundhu innoru derived derived class ah adha vandu use panni adha vandu base class ah use panni innoru derived class ah indha bus ah vandu create pannirukanga but ana end accessibility abindradhu namba paakanum so idhu vandu private accessibility la irukku idhu vandu protected accessibility la open pannirukanga uh, so adarkana uh, declaration statements member functions data members la declare pannitam okay va so ipo vandu nam 9.1 la irundhu question ka answers pannidalam which is the base class of the class heavy vehicle appdi ketirukanga heavy vehicle vehicle appindra class la nam derive pannum so vandu answer vandu option c vehicle at the next question, the data member that can be accessed from the function display data up in Ketra Kanga. So, NLA data member na passenger load ticket up in Kurthar Kanga. So, we will first of all, uh, ticket. Ticket is in the bus data member object of uh, class bus up in Kurthar Kanga. 
ஸோ இந்த பஸ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இந்த டிக்கெட்டை வந்து கண்டிப்பாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அது உள்ளதாக டிஃபைன் பண்ணி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக டிக் டிக்கெட்டை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த பஸ் கிளாஸ் வந்து எதை வந்து இன்னரேட் பண்ணுது அப்படின்னா ஹெவி வெஹிக்கலை இன்னரேட் பண்ணுது என்ன மோடுனா ப்ரைவேட் மோடில் இன்னரேட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரைவேட் மோடில் இங்கே வந்து லோடு அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொடெக்டட் அப்படின்றதுக்குள்ளே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரொடெக்டடை வந்து நம்ம ப்ரைவேட் மோடில் இன்னரேட் பண்ணும்போது ப்ரொடெக்டட் வந்து நமக்கு பிரைவேட்டாவோ இன்னரேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால இதையுமே வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது இந்த ஹெவி வெஹிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ன் அது வந்து வெஹிக்கலை வந்து இன்னரேட் பண்ணுது ஸோ அதில் என்ன இருக்குன்னா ப்ரொடெக்டட்ல பேசஞ்சர் அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இந்த பேசஞ்சர் அப்படின்றத இந்த ஹெவி வெஹிக்கல் ப்ரொடெக்டட் மோட்ல இன்னரேட் பண்ணுது ஸோ அந்த மோட்ல இருக்கும்போது ப்ரொடெக்டடை வந்து ப்ரொடெக்டடாகவே இன்னரேட் பண்ணிடும் ஸோ அதனால இதுவுமே வந்து அக்சசபிளாக பேசஞ்சரும் அக்சசபிள் ஆகிடும் ஸோ எல்லா டேட்டா மெம்பருமே வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் டிஸ்பிளே டேட்டா மூலமா நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் <laughs> பஸ் கிளாஸில் இருக்க ஃபெச் டேட்டா டிஸ்பிளே டேட்டா இந்த எல்லா மெம்பர் ஃபங்க்ஷனையும் இந்த பஸ் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட்ஸால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஓகேவா அடுத்த நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இன்னரிட்டட் ஆஸ் பப்ளிக் பை கிளாஸ் பஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பப்ளிக் கிளாஸில் ஐ மீன் பப்ளிக்காக டிக்ளேர் பண்ணது கூட நம்ம ப்ரைவேட் மோட்லேயும் ப்ரொடெக்டட் மோட்லேயும் தான் வந்து இன்னரிட்டன்ஸே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி இன்னரிட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நம்ம ஆக்சசிபிலிட்டி பார்க்கவும் ஸோ இங்கே ப்ரொடெக்டடாகவும் அண்ட் ப்ரைவேட்டாகவும் தான் இன்னரிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எதுவுமே வந்து பப்ளிக் வந்து பப்ளிக்காக இன்னரிட் ஆகிருக்காது ஒன் ஒன்று வந்து ப்ரொடெக்டடாக மாறியிருக்கும் இல்லை ப்ரைவேட்டாக மாறியிருக்கும் ஆனால் இங்கே கொஷின் என்னென்னா எதை வந்து பப்ளிக்காக இன்னரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேறு வேறு அக்சசபிலிட்டி மோடில் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் ஆனால் பப்ளிக்காக இன்னரேட் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் வந்து நன் ஆஃப் தீஸ் சரியா அடுத்த செக்ஷன் பிக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் இன்னரிட்டன்ஸ் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டூ மெம்பரில் இருக்க அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா த மெக்கானிசம் ஆஃப் டிரைவிங் நியூ கிளாஸ் ஃப்ரம் அன் எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸ் இஸ் கால் இன்னரிட்டன்ஸ் ஸோ இந்த இதுவே வந்து இந்த கேள்விக்கான ஆன்சராக எழுதிடுங்க அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ பேஸ் கிளாஸ் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டீனில் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இருக்கு அ கிளாஸ் தட் இஸ் யூஸ் அஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் அ நியூ கிளாஸ் இஸ் கால்ட் அ சூப்பர் கிளாஸ் ஆர் அ பேஸ் கிளாஸ் அடுத்து தேர்ட் கொஷின் ஒய் டிரைவ் கிளாஸ் இஸ் கால்ட் பவர் பேக்டு கிளாஸ் ஸோ பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பரில் இருக்க இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல இதுவே இந்த கேள்விக்கான ஆன்சர் அந்த டிரைவ் கிளாஸ் இன்னர் இஸ் ஆல் தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பேஸ் கிளாஸ் ஸோ அதனால் இட் இஸ் அ பவர் பேக்டு கிளாஸ் பிகாஸ் அடிஷ்னல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் வந்து இதனால் ஆட் பண்ண முடியும் அதனால் இது ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் என்ஹான்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அடுத்து ஃபோர்த் கொஸ்டின் இன் வாட் மல்டி லெவல் அண்ட் மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் டிஃபர் தோ போத் கண்டைன்ஸ் மெனி பேஸ் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பே பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர் பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி ஒன்லேயே இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இருக்கு ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ் மல்டிபிள் பேஸ் கிளாஸ்லேருந்து இன்னரிட் ஆகும்போது வி கால் இட் அஸ் மல்டி மல்டிபிள் இன்னரிட்டன்ஸ் ஓகேவா ஆனால் ஒரு டிரைவ்டு ஒரு கிளாஸ் வந்து ஏற்கனவே டிரைவான ஒரு கிளாஸ்லேருந்து அகெயின் டிரைவ் ஆகும்போது இட் இஸ் கால் அஸ் மல்டி லெவல் இன்னரிட்டன்ஸ் ஸோ அதற்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதையே நீங்கள் ஆன்சராக எழுதலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் விசிபிலிட்டி மோட் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சரம் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டூ ரிமெம்பர்லே இருக்கு பப்ளிக்காக டெரைவ் பண்ண கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் மெம்பர் வந்து பப்ளிக்காகவே இருந்துடும் ப்ரொடெக்டட் மெம்பர் வந்து ப்ரொடெக்டட் மெம்பராகவே ரிமைன் ஆகிடும் சரிங்களா பட் ப்ரைவேட்டாக டெரைவ் பண்ண கிளாஸில் பப்ளிக் ப்ரொடெக்டட் எல்லாமே வந்து ப்ரைவேட்டாக மாறிடும் ஸோ அதுதான் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த செக்ஷன் சில ஃபஸ்ட் கொஷன் வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் வைல் டிரைவிங் அ நியூ கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க
அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து நம்ம பேஸ் கிளாஸ் அதாவது பேரண்ட் கிளாஸ் பேரை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மோர் தென் ஒன் பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும்போது இட் ஹாஸ் டு பி செப்பரேட்டட் பை கம்மா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த அஞ்சுமே வந்து இந்த ரூல்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி பிரைவேட் விசிபிலிட்டி மோட் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி பப்ளிக் விசிபிலிட்டி மோட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டூ மார்க் கேள்விக்கு என்ன ஆன்சர் பார்த்தோமோ அதே தான் இதுக்கான ஆன்சரும் இதில் எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது பிரைவேட் விசிபிலிட்டி மோடுக்கும் பப்ளிக் விசிபிலிட்டி மோடுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ அதையே இந்த கேள்விக்கான ஆன்சராகவும் எழுதிடுங்க அடுத்து தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாலிங் ஆஃபீஸம் அண்ட் இன்னேரிட்டன்ஸ் தோ தே ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ரீ ரீயூசபிலிட்டி ஆஃப் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன ரிட்டன்ஸ்க்கும் பாலிம் ஆஃபீஸுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன ரிட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிளாஸ் எனேபிள் பண்ணுது அண்ட் அதோட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து அப்படியே எடுத்துக்க முடியுது சரியா ஸோ இது எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டிரைவ் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் பேக் கிளாஸாக மாறும் ஸோ தட் என்ன ஆகும்னா அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆக போகுது ஸோ இந்த பாயிண்ட் எழுதுங்க அண்ட் இன்னர் ரிட்டன்ஸ் ஆல்சோ சப்போஸ் ட்ரான்சிவிட்டி ஸோ இதையும் எழுதிடுங்க சரியா ஸோ இது வந்து இன்னரிட்டன்ஸ் சைடில் எழுதுங்க அண்ட் பாலிம் ஆஃபீஸம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே டெஃபினேஷன் போன லெசனில் படித்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த டெஃபினேஷனை தான் இங்கே வந்து நான் பாக்ஸ் போட்டு காட்டியிருக்கேன் ஸோ அந்த டெஃபின் இந்த டெஃபினேஷன் அப்படியே எழுதி படிச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பாலிம் ஆஃபீஸம் அண்ட் இந்த மேலே நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்தேனே இதெல்லாம் வந்து இன்னரிட்டன்ஸ்க்கு எழுதிடுங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் டூ மீன் பை ஓவர் ரைடிங் பேஜ் நம்ம டூ சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து இந்த ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இன்னர் ரிட்டர்ன்ஸ் தேர் ஆர் சுச்சுவேஷன்ஸ் வேர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி பேஸ் கிளாஸ் அண்ட் டிரைவ் கிளாஸஸ் ஆஃப் தி சேம் நேம் அதாவது டிரைவ் கிளாஸையும் பேஸ் கிளாஸ்லேயும் அந்த எழுதக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் நேம் வந்து சேமாக இருக்கும்போது ஒன்றோட ஒன்று வந்து ஓவர் ரைட் ஆகும் சரியா ஸோ இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டிரைவ் கிளாஸுக்கு தான் வந்து ஹையர் ப்ரையாரிட்டி இருக்குது பேஸ் கிளாஸை விட டிரைவ் கிளாஸ் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் ஹையர் ப்ரையாரிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் பேஸ் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன் வேணால் வந்து இது ஷேடோவாக அதாவது இது ஓவர் ரைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அது அதை எப்படி நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலான்னா நம்ம யூசிங் த ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் இந்த கேள்விக்கான ஆன்சரை எழுதுங்க அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் ரைட் சம் ஃபேக்ஸ் அபவுட் த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இன் இன்னரிட்டன்ஸ் பேஜ் நம்ம டூ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது எழுதிக்கோங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஸ் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் கால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் டிரைவ் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் ஆனால் டிஸ்ட்ரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் அதாவது ஃபஸ்ட் டிரைவ் கிளாஸ் டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து இன்வோக் ஆகிடும் அதன் பிறகு தான் வந்து பேஸ் கிளாஸ் டிஸ்ட்ரக்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் சரியா ஸோ இது எழுதுங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட் இன் ஆர்டர் ஆஃப் இன்னரிட்டட் கிளாஸ் தட் இஸ் ஃப்ரம் பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் டிரைவ் டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட் இந்த ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஸோ இதுமே இதுதான் வந்து அந்த அந்த மேலே நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான மீனிங்கும் இதுதான் ஸோ இதுவும் எழுதலாம் இல்லை அந்த பேராகிராஃப் எழுதலாம் ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான்